Hello friends and welcome back to Chickies Biology another video tutorial in this video I am going to discuss about how to crack a written test and interview for admission MTech and PhD in IIT आप लोगों को अगर किसी भी IIT में एडमिशन लेना है अपने एम टेक अपने पीएचडी कोर्स में तो आप लोग कैसे अपना इंटरव्यू आप लोग कैसे अपना रिटर्न टेस्ट वहां पे फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे आप लोग कैसे अपनी रिटर्न टेस्ट को वहां पे क्रैक करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पे डीमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ में यहां पे शेयर करूंगा वो सभी ट्रिक्स जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और अगर आप लोग उन सभी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं या अपनी स्ट्रेटजी आप लोग बनाते हैं तो आप लोग 100% सक्सेसफुल होंगे तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस करूंगा उन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एमटेक या पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप लोग एमएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी आईआईटी के तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग वहां पे अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों को आईआईटी कॉल करती है फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू तो जब आप लोग वहां पे चले जाते हैं आईआईटीज में आप लोग जब चले जाते हैं तो वहां पे आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर बेस एक रिटर्न टेस्ट होता है और उस रिटर्न टेस्ट में आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां पे दिए जाते हैं जिन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोगों को सोल्व करना होता है तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो रिटर्न टेस्ट में पूछे जाते हैं आप लोगों को जनरली तो ये बहुत ही बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही बेसिक्स आप लोगों को वहां पे पूछा जाता है कोई आप लोगों को ज्यादा बड़ी ज्यादा बड़े कांसेप्ट वहां नहीं पूछे जाते आप लोगों को कोई डेरिवेशन करने को वहां पे नहीं दिया जाता बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि सर मुझे ये आईडिया नहीं है कि कैसे मैं रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करूं कैसे मैं इंटरव्यू को क्वालिफाई करूं तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो यहां पे आज बनाने जा रहा हूं और आप लोगों के साथ में ये पॉइंट से जो हमारे क्रूशियल हैं रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू को लेके आईआईटी के मैं सभी आप लोगों के साथ में यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं तो फ्रेंड्स आप लोग जब आईआईटी में वहां पे चले जाते हैं जब आप लोगों को कॉल आ जाती है तो आप लोग जब वहां पे चले जाते हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर बेस वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस से मिलते हैं ठीक है तो इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोगों को कैसे वहां पे टैकल करना है कैसे आप लोगों को इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे निकालने हैं ये मैं आप आज लो, आज आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लोग वहां पे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ओवर थिंक नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल कूल माइंड होके अपने रिटर्न टेस्ट को वहां पे अच्छे से रीड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल और ये कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉरी आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां पे दिखाई देते हैं आप लोग अगर एमटेक या पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आप लोग जा रहे हैं ठीक है कुछ आईआईटीज हमारी ऐसी होती हैं कि रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू बहुत एग्जाम कंडक्ट कराती हैं कुछ आईआईटीज हमारी ऐसी होती हैं कि ओनली रिटर्न टेस्ट ही कंडक्ट कराती हैं देन आप लोगों को एडमिशन वहां पे मिल जाता है तो वो आईआईटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी आईआईटी है ठीक है तो फ्रेंड्स जो रिटर्न टेस्ट है रिटर्न टेस्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करनी है आप लोग जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस ब्रांच में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ठीक है आप लोग भले ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी ठीक है या अनदर हमारी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ठीक है आप आप लोग जानते होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग वहां पे डाल सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उस सब्जेक्ट का नेम डाल के आप लोग वहां पे टाइप करें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड या रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट तो वहां पे आप लोगों को उस सब्जेक्ट के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पे गूगल पे मिल जाएंगे अगर आप लोग वहां पे सर्च करेंगे तो आईआईटीज में जब आप लोग जाते हैं 
है जो क्वेश्चन जो है आप लोगों को या जो पैटर्न आप लोगों को गूगल पे आप लोग जब सर्च करेंगे जो दिखेगा वही सेम पैटर्न आप लोगों को आई में एक तरह से दिखेगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसी ही प्रिपरेशन की है एमसीक्यू क्वेश्चंस की बिफोर जब मेरा इंटरव्यू या मेरा जो रिटर्न टेस्ट था उससे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सर्च किया है और मेरी जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी है तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में बायो केमिस्ट्री इम्यूनोलॉजी ठीक है मोलिकुलर बायोलॉजी और अनदर हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है तो मैंने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेके मैंने टाइप किया गूगल पे और वहां पे मुझे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाई दिए उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस की देन उसके बाद में जब रिटर्न टेस्ट देने गया तो मुझे वहां पर बेसिक्स वही क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए और मैंने उनके जो आंसर थे वो इजी मैंने वहां पे फाइंड किए तो आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो आप लोगों की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन वहां पे हो जाएगी और आप लोग फर्दर जब किसी भी आईआईटी में रिटर्न टेस्ट के लिए जाएंगे तो आप लोग उस रिटर्न टेस्ट को इजीली वहां पे एक तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये एक बेसिक आप लोगों के लिए एक टिप जो हमारे टिप्स होते हैं एक बेसिक आप लोगों के लिए एक टिप्स है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे हमारे टिप्स होते हैं तो ये एक हमारा इंडिविजुअल यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में जो हमारा टिप है वो मैंने डिस्कस किया और ये स्ट्रेटर्जी भी आप लोग इसको मान सकते हैं ठीक है तो आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी बट अगर अब आप लोग रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू को कैसे फेस करना है इंटरव्यू को आप लोगों को कैसे टैकल करना है तो फ्रेंड्स जब आप लोग इंटरव्यू के लिए फर्दर जाएंगे तो इंटरव्यू में आप लोगों को जो हमारे आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं आईआईटी के प्रोफेसर हम आप लोगों को वहां पे मिलेंगे आईआईटीज के आईआईटीज के जो प्रोफेसर होते हैं उनका फाइव प्रोफेसर का एक पैनल होता है और वही पैनल जो है आप लोगों का इंटरव्यू वहां पर कंडक्ट कराता है आप लोगों का इंटरव्यू वहां पर लेता है तो उसमें जो है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एक ही डिपार्टमेंट के फाइव प्रोफेसर वहां पे आप लोगों को मिलेंगे और वो फाइव प्रोफेसर आप लोगों को आप लोगों के आप लोगों से पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन पूछेंगे ठीक है इंट्रोडक्शन में आप लोग उनको बता देंगे ठीक है तो इंट्रोडक्शन आप लोग जनरली दे देंगे उसके बाद आप लोगों को ये पूछेंगे कि वाट इज योअर फेवरेट सब्जेक्ट या वाट इज योअर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है तो आप लोगों ने जैसे सपोज दैट कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम आप लोगों ने जैसे बता दिया ठीक है अकॉर्डिंग टू योअर ब्रांच ठीक है जैसे मेरी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी तो मैंने बताया कि बायो केमिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है तो वो लोग क्या करेंगे कि अब बायो केमिस्ट्री आप लोगों ने बता दिया तो अब ये होना चाहिए कि आप आपको जो भी क्वेश्चन पूछे या जो भी क्वेश्चन आपको पुटअप करे उन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आने चाहिए अगर आप लोगों को उन सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग ये समझ लीजिए पहले कि आप लोग वहां पर सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों ने खुद ये बताया कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अब आप लोगों ने बता दिया कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आप लोग उस सब्जेक्ट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है ठीक है तो आप लोग वहां पे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे अब आप लोग वही फेवरेट सब्जेक्ट उन लोगों को बताएं जिसमें आप लोगों की जो पकड़ है या आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मजबूत हो ठीक है जैसे आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग इम्यूनोलॉजी में अच्छी है तो आप लोग इम्यूनोलॉजी बताएं या आप लोग उनको आप लोगों की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बायो प्रोसेस में तो आप लोग बायो प्रोसेस बताएं अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी सेल बायोलॉजी में तो आप लोग सेल बायोलॉजी उनको बताएं यानी जिस भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो उस सब्जेक्ट को ही आप लोग बताएं आप लोग ऐसा कोई सब्जेक्ट उनको ना बताएं जिसको आप लोग फर्दर डिफेंड न कर पाए और अगर वहां से कोई क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए अराइज करे तो आप लोग उसको वहां पर उसका आंसर फाइंड ना कर पाए तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है कि वही सब्जेक्ट बताएं जिसमें आप लोगों की मजबूत पकड़ है तो आप लोगों के जो चांसेस है वहां पे सिलेक्ट होने के वो 100 परसेंट हो जाएंगे तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आईआईटी बॉम्बे की अगर हम लोग बात करें तो आईआईटी बॉम्बे जो है अगर हर एक डिपार्टमेंट में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूं कि जैसे हमारा बायो हमारा बायो सिस्टम इंजीनियरिंग की लैब की अगर हम लोग बात करें या बायो सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें जहां से मुझे कॉल आई थी मैं जनरली उस टॉपिक की बात करना चाहता हूं तो आप लोगों को क्या करना होता है कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉल आती है 
ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कॉल आती है सपोज दैट एक आईआईटी जो है 400 स्टूडेंट्स को कॉल करता है तो 400 स्टूडेंट्स को कॉल करने के बाद रिटर्न टेस्ट के बाद उनमें से वो 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है देन उन 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उस इंटरव्यू के बाद जो है ट्वेंटी जो सीट्स होती है ट्वेंटी सिक्स जो एक तरह से हमारी सीट्स होती है ब्लैंक सीट्स जिनपे कोई स्कॉलर या कोई मास्टर स्टूडेंट वहां पे नहीं है मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ ठीक है तो बहुत ही ज्यादा होते हैं तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करनी है और आप लोग फर्दर फिर अगर इन सभी स्टेप्स को आप लोग एक तरह से पार कर जाते हैं इन सभी स्टेप्स को आप लोग अच्छे से टैकल कर पा कर जाते हैं तो आप लोगों का एडमिशन वहां पे इजीली हो जाएगा और आप लोगों को एम टेक प्लस पीएचडी बहुत कोर्स के लिए आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि एम टेक का जो स्कोर होता है जिस स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोगों को आईआईटी कॉल करती है वो बहुत ही ज्यादा होता है बट पीएचडी का जो एक तरह से स्कोर होता है जिस स्कोर पे आईआईटी आप लोगों को कॉल करती है वो बहुत ही कम होता है तो आप लोग ये सोच लेते हैं अपने ही माइंड में कि एमटेक जब नहीं मिल रहा है तो पीएचडी कैसे मिल जाएगा बट कई बार क्या होता है कि आप लोगों को एमटेक नहीं मिलता बट पीएचडी मिल जाता है तो आप लोगों को ये पॉइंट जो है बिल्कुल भी अंडर नहीं करना है आप लोगों को बहुत कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है आप लोगों को एम के लिए अप्लाई करना है आप लोगों को पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना है इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है या आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं या ऐसी वीडियो में आप लोगों को सॉरी प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू फ्रेंड्स